നമസ്കാരം അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അദ്ദേഹത്തിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അഥവാ ഗ്യാപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സെർട്ടൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് അല്ലെ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ സെർട്ടൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് ആർ ഫോളോഡ് വൈ റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ബോൾഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ യെല്ലോ കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇറ്റ്സ് എ സെർട്ടൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളത് ഫോളോയിഡ് വൈ റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൻഡ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചില ഗൈഡ് ലൈൻസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചില പ്രാക്ടീസുകൾ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അഥവാ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഹാവ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതായത് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും എല്ലാവർക്കും ഒരേ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണം ഒരേ നെറ്റ് ലോസ് കിട്ടണം ഒരേ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരേ ഗ്രോസ് ലോസ് ആയിരിക്കണം ഒരേ എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടോട്ടൽ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒരേപോലെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അവിടെ ചില ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആവശ്യമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളിനകത്ത് ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ദ റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ ടേംഡ് ആസ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്പൊ എന്താണ് റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചില റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസുകളെ അല്ലെ ഗൈഡ് ലൈൻസുകളെയും പ്രാക്ടീസുകളെയും നമുക്ക് ജനറലി എന്ത് വിളിക്കാം ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അഥവാ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ദ ക്യാൻ ബി ബോർഡർലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ദ ഫോളോയിങ് കാറ്റഗറി അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെ പല രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അസംഷൻസ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി കോൺസെപ്റ്റ്സ് തേർഡ് വൺ കൺവെൻഷൻസ് മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില അസംഷൻസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വേണം അല്ലെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന ചില അസംഷൻസ് ഉണ്ട് ആ അസംഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ആ അസംഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കോൺസെപ്റ്റുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചില കൺവെൻഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ കൺവെൻഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലെ അസംഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് അസംഷൻസ് ഏതൊക്കെ അസംഷൻസ് ആണ് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അക്കൗണ്ടിംഗ് അസംഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് അക്കൗണ്ടിം
വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നോക്കി അണ്ടർ ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് അസംഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ബിസിനസ്സിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് അണ്ടർ ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് എ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓണർ അല്ലെ ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ദ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓണർ അതായത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയമപരമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ് അതിന്റെ ഓണർ അതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് എന്ന അസംഷൻ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡ്രോയിങ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ എന്തായിരുന്നു ഡ്രോയിങ്സ് ദ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ക്യാഷ് ഓർ ഗുഡ്സ് ഫ്രം ദ ബിസിനസ് ബൈ ദ ഓണർ ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് ഓർ പർപ്പസ് ഒരു ഓണർ അയാളുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അയാളുടെ സ്വന്തം ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ക്യാഷോ ഗുഡ്സോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ വിഡ്രോ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഉടനെ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജേണൽ എന്ത്രി എഴുതും എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്ന കൊണ്ടാ കാരണം എന്റെ ബിസിനസ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവിടുത്തെ ഗുഡ്സ് എടുത്ത് എന്റെ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ റിയൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുതന്നെയാണ് ഈ അസംഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ യൂണിറ്റ് ഓർ എന്റിറ്റി ദ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദ പേഴ്സൺ ഹൂ കൺട്രോൾ ഇറ്റ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫിനാൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓണറിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ഒരു എന്റിറ്റി ആയിട്ടാണ് ബിസിനസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഓണർ ആരാണ് ദ പ്രോപ്പറേറ്റർ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ക്രെഡിറ്റർ പ്രോപ്പറേറ്റർ എങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ബിസിനസിന്റെ ഓണർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷോ ഗുഡ്സോ ആവശ്യമില്ലാതെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എടുത്താൽ ഞാൻ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ പ്രോപ്പറേറ്റർ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ക്രെഡിറ്റർ ടു ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ഹിം ഓൺ ദ അസംഷൻസ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ഗിവൺ ദ മണി ആൻഡ് ദ ബിസിനസ് ഹാസ് റിസീവ്ഡ് ഇറ്റ് ഞാൻ എത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താണോ ആ ബിസിനസ്സിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ രൂപയ്ക്കുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ടാണ് ബിസിനസ് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓണർ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എടുത്താലോ ഗുഡ്സ് എടുത്താലോ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് അസംഷൻ ഈസ് മണി മെഷർമെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മണി മെഷർമെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് പണത്തിനെ മെഷർ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മോണിറ്ററി എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെ മണി മെഷർമെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മോണിറ്ററി എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ഈ മോണിറ്ററി എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആസ് പെർ ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ദ ടൈംസ് ഓഫ് മണി ഒള്ളി ആ റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് വളരെ വ്യക്തമാണ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ദ ടൈംസ് ഓഫ് മണി ഒള്ളി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് മണി പണത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് നടക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് എ ഡീലിംഗ് ഓർ ആൻ ഇവന്റ് വിച്ച് ഹാസ് ആൻ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ പണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് കോളത്തിനകത്ത് എല്ലാം ക്യാഷിന്റെ രൂപത്തിൽ വേണം എന്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്താലും അതിനെ പണത്തിന്റെ രൂപത്തിലോട്ട് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് മണി കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം
അടുത്തൊരു പത്ത് വർഷം അടുത്തൊരു ഇരുപത് വർഷം അല്ലെ നാൽപ്പത് വർഷം ലൈഫ് ലോങ് ഈ ബിസിനസ് എന്താണ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്തു പോകണം ഇതല്ലേ എല്ലാവരുടെയും മൈൻഡ് ഉള്ളത് ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താണ് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി വളരെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചിന്തിക്കണം ആസ് പെർ ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ഹവാൻ ഇൻ ഡെഫിനറ്റ് ലൈഫ് എന്റെ ബിസിനസ്സിന് ഇൻ ഡെഫിനറ്റ് ലൈഫ് ഉണ്ട് ഇത് നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല എന്ന് അവസാനിക്കുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡീംഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഇന്റൻഷൻ ഓർ നെസസിറ്റി ടു വൈൻഡിങ് ആർ ദ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ അൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഇത് ഉടനെ എന്ന് ഞാൻ നിർത്താനായിട്ട് പ്ലാൻ ഇല്ല എന്റെ വിചാരം എന്താണ് ഈ ബിസിനസ് സക്സസ്ഫുൾ ആകും ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകും ഇതിന്റെ പല ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാകും ഇത് എന്താണ് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ബിസിനസ് ആയി മാറും വർഷങ്ങളോളം ഈ ബിസിനസ് എന്താണ് റൺ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ അസംഷൻ പറയുന്നത് ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ ഇന്റൻഷൻ ഓർ നെസസിറ്റി ടു വൈൻഡിങ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചല്ലേ എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ എന്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അടുത്ത ആഴ്ച എന്റെ ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അടുത്ത ആഴ്ച എന്റെ ബിസിനസ് എന്താണ് പൂട്ടിപ്പോകുമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എനിക്ക് ഒരാൾ പോലും പൈസ കടം തരില്ല ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആകില്ല ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എനിക്ക് നടക്കില്ല ഒരു ബാങ്ക് പോലും എനിക്ക് ഫിനാൻസ് തരില്ല കാരണം പൂട്ടിപ്പോകാൻ പോകുന്ന കമ്പനിയെ സഹായിക്കാൻ ആരും കാണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആള് ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അസംഷൻ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിറ്റ്സ് ദ ഫേം ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂയിങ് വൺ ഫോർ ലോങ് എന്റെ ബിസിനസ് എന്നാണ് വർഷാവർഷങ്ങളിൽ വളരെ എന്താണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ലൈഫ് ലോങ് എന്താണ് ഈ ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്ത് പോകും ടു ഹാവ് ആൻ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് വേണം ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഫോർത്ത് വൺ ഓർ ദ ഫൈനൽ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരിയഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇത് തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരിയഡ് കാരണം അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ഹാവ് ആൻ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ലൈഫ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങും ഇത് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് എൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ ലാഭവും നഷ്ടവും കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസംഷം വേണ്ടി വരുന്നത് ഓൺ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് ബി അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇത് ബിസിനസ് ഫേം കണ്ടിന്യൂ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ആൻ ഇൻഡെഫിനറ്റ് പീരിയഡ് അപ്പൊ ഒരു ലോങ് ലൈഫിലോട്ട് ഈ ബിസിനസ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് ഓണർ ആൻഡ് അതർ ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് കൻ നോട്ട് വെയ്റ്റ് ഫോർ സച്ച് ലോങ് ആൻഡ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് പീരിയഡ് ടു നോ ദ റിസൾട്ട് അപ്പൊ ഇതിന് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് എ പേഴ്സൺ ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓണർ ആകാം ഗവൺമെന്റ് ആകാം പബ്ലിക് ആകാം കസ്റ്റമർ ആകാം എംപ്ലോയീസ് ആകാം ഇങ്ങനെയുള്ള പല എന്താണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാരും എന്താണ് നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അപ്പൊ ഇത് എൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് ബിസിനസ് എൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അതിന് ഒരു ശക്തി കൊടുക്കാൻ അല്ലെ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെങ്തേൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരിയഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ജനറലി ദ റിസൾട്ട് ആർ അസർട്ടൈൻഡ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് ഇന്റർവെൽസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് യൂണിറ്റിന്റെ ലൈഫ് എത്രയോ ആയിക്കോട്ടെ അഞ്ച് വർഷമോ പത്ത് വർഷമോ അമ്പത് വർഷമോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഷോർട്ട് ഇന്റർവെൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു യൂഷ്വലി എ പീരിയഡ് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓർ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്സ് ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് ഫെയർ ഇന്റർവെൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം അല്ലെങ